Bienvenidos a la primera semana del curso de financiamiento innovador para la adaptación al cambio climático. Eh, el objetivo de este video que realizaré para cada una de, de las presentaciones eh, del, del material eh, de la semana tiene como objetivo explicarles un poco cuál es la lógica que sigue el contenido de la presentación y enfocarme en algunas eh, láminas que son las que, digamos, representan eh, de manera más sustancial el, el, la racionalidad del pensamiento que está detrás de la estructuración del material. Eh, la idea es que ustedes revisen todo. Como les comenté en el video de bienvenida, hay muchos links de referencia donde ustedes pueden revisar con mayor profundidad eh, el material. Entonces, eh, si pasamos a la, a la primera unidad, eh, lo que buscamos aquí es un poco situar la parte de eh, el desafío del financiamiento para adaptación en un contexto que eh, pues tiene muchas agendas de compromisos y negociaciones internacionales donde adaptación puede estar explícita pero también de manera adyacente o, o transversal o adyacente eh, y cómo estos compromisos luego se tienen que traducir en la implementación doméstica de nuestros países, para lo cual se refiere financiamiento. Financiamiento que de manera nacional, pública, es escaso, que compite con otros, otros temas, digamos, por así decirlo, pero que también desde el lado de la adaptación abre oportunidades de sinergia. Eh, y también sucede lo mismo en el aspecto eh, internacional, por así decirlo, tanto público como privado, donde tenemos recursos de países en desarrollo, que apuntan a determinado fin, pero eh, donde existe también oportunidad de que, de que ustedes desde su posición puedan explorar donde hay eh, recursos que tienen la potencialidad de eh, incluir o visualizar de mejor manera las acciones de adaptación y, y resiliencia, ¿no? sobre todo dentro del contexto de los objetivos de desarrollo sostenible y de la noción de desarrollo resiliente y bajo en carbono. Eh, lo mismo para los recursos internacionales eh, del sector privado que eh, han avanzado eh, de manera, no, no quiero decir paralela, pero quizás no tan coordinada, no tan integrada a los procesos que siguen los países, eh, pero que eso no significa de que los intereses o motivaciones que persigan sean completamente distintos, sino que hay que encontrar un lenguaje o una manera eh, en que pues, estos objetivos se eh, crucen, ¿no? de manera que, eh, nosotros desde el gobierno podamos tener acceso a esos recursos que son los que de, de verdad representan los flujos de financiamiento globales. Entonces, el, en la, respecto a las agendas nacional, eh, internacionales y cómo se ve la, la, la implementación eh, desde el punto de vista de los, de los recursos financieros, es justamente lo que les comenté. ¿no? Cuando hablamos de eh, adaptación, cambio climático, eh, y todos los, los temas que pueden o no eh, tocarlo, finalmente esto se traduce hasta cierta manera en una transformación de, los econom de las economías y del comportamiento de los agentes económicos, ¿no? tanto en las diversas actividades como eh, en las interacciones que tenemos, por ejemplo, en las ciudades, en los territorios, etc. Eh, sabemos que hay actores distintos en todas las agendas donde los, los liderazgos eh, también varían, eh, no necesariamente están coordinados, y también esto pues afecta en la planificación y en la acción nacional de manera, eh, digamos, no necesariamente integrada en un inicio, pero hacia eso apuntamos, ¿no? Entonces, la idea es de que eh, yo les planteo que tengamos una visión un poco más holística, eh, no solo eh, única, digamos, de la que comprendemos como cambio climático per se, sino donde existe este potencial de... Eh, integrar la visión de adaptación, de resiliencia, de reducción de vulnerabilidad en los diversos eh, temas que también se manejan y que sabemos, pues, por estar vinculado a ecosistemas, a poblaciones vulnerables, tienen de cierta manera la, la, la adaptación eh, como una necesidad, ¿no? eh, En ese sentido, cuando hablamos de los recursos, sabemos que hay eh, excusos, excas escasos recursos y también por otro lado los que proveen estos recursos incluidos nosotros como gobierno buscamos saber dónde eh, se logran los mayores impactos ¿no? que de maneras de esa manera justifican que se asignen esos recursos entonces bueno la idea aquí es un poco contarles cosas que ustedes ya deben saber muy bien donde eh, la adaptación 
debido a los efectos del cambio climático son cada vez más críticas y a nivel global tienen cada vez más atención y sabemos de que con la, la cumbre de cambio climático, la Unión de, la, de Naciones Unidas eh, y el informe global de adaptación pues se ha situado aún más como un tema prioritario ¿no? en, 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 es, en, en la agenda internacional. Un mensaje que quiero detallar, resaltar que es el que ustedes ya han leído, es cómo la Comisión Global de Adaptación señala de que si se invierte en adaptación ya, se pueden generar eh, beneficios económicos por evitar costos o pérdidas eh, en diversos, diversos temas. ¿no? Y también señalan pues, temas críticos que de cierta manera, por ser una iniciativa global, también va a marcar hasta cierto punto la pauta, por ejemplo, de hacia dónde un inversionista privado que busca lograr un impacto con este marco puede dirigir o no sus recursos. ¿no? Entonces también nos invita a nosotros a explorar cómo podemos desde nuestras prioridades nacionales de cierta manera encontrar sinergia o intersección con estas, estas grandes temáticas que se plantean a nivel global y que generan corrientes de cambio. ¿no? Eh, el caso de América Latina, tienen ahí para explorar con, con mayor detalle cuáles son las, las necesidades que identifica eh, Latinoamérica para financiamiento en adaptación específicamente. Eh, y bueno, esto es un poco lo que les comentaba, ¿no? Tenemos por un lado las convenciones de Río que van desde 1900, de los 90, y después tenemos eh, el tema del Acuerdo de París, el marco de las ODS, el marco de Sendai, lo, la tendencia de crecimiento verde que viene desde la OCDE, que son procesos que también desencadenan o que eh, recogen insumos de la convención, pero que van en tiempos distintos y que todas de cierta manera sobreviven y tienen sus propios procesos, sus propios recursos, sus propios objetivos eh, y que aterrizan en nuestros procesos nacionales ¿no? y que nos genera esta complejidad que debemos de abordar. Eh, esto es un poco para mostrarles también la línea de tiempo, no solamente en la parte inferior ven los procesos un poco más este es un caso de, de Brasil específicamente donde tenían esta dicotomía, no dicotomía sino digamos comparación de cómo han avanzado las, las iniciativas globales que involucran eh, empresas, que involucran los países eh, y cómo, el, el, cómo Brasil ha ido implementando con, con, este, con este el paso de tiempo. ¿no? Eh, que les invito también que, que lo revisen porque también nos ayuda a saber o a reconocer o a identificar la necesidad de reconocer qué actores y qué procesos tenemos en los países y dónde se pueden encontrar las principales sinergias. Y lo digo pensando desde la perspectiva de, ok, yo necesito más fuentes de financiamiento que las de financia, eh, los, los fondos climáticos internacionales, fondos de fondo de adaptación, ya no son suficientes. Y tampoco del lado de los países... Eh, digamos, como de manera asistencial, ¿no? digamos, de, de, de donaciones. Cada vez más hay una exigencia de, de tener un cofinanciamiento, una participación del sector privado que permita escalar y hacer sostenible las iniciativas. ¿no? Entonces, esta es, es un poco la, la visión de, de presentar esa línea de tiempo. Entonces, sabemos que hay cosas en común que tienen estas agendas y también cosas que eh, son dis, diversas, pero los invito a que, eh, en la lógica del curso pues tenemos esta visión integradora ¿no? de cómo en los aspectos que tienen, que tienen en común estas agendas podemos encontrar también oportunidades de canalizar recursos que van eh, hacia, hacia esos temas. ¿no? Por ejemplo, el tema de género es un tema que Canadá está eh, vinculando mucho a cambio climático y que nosotros podríamos también ver opción de dónde integrar la, las acciones o las medidas que tenemos de adaptación y los indicadores a algunas iniciativas quizás en territorios que son vinculadas a, a género y competitividad o desarrollo económico, entre otros. ¿no? Eh, justamente lo que buscaríamos eh, es de que se tenga una visión de cómo hacer un uso eficiente eh, y eficaz de la operatividad de todos estos compromisos, ¿no? que, donde se incluye el financiamiento. Eh, estos son eh, algunos planteamientos donde se ven las, las sinergias entre los diversos procesos, ¿no? Este es el caso donde podemos calzar el NAP dentro de otros procesos de desarrollo. Eh, también tenemos la agenda ODS, el Acuerdo de París. Pero digamos que lo, que lo que se tiene en común es esta noción de buscar un desarrollo resiliente al clima, ¿no? Y ahí pasamos, pues, a esta noción de, de más eh, trascender hacia la economía. Eh, como vemos también eh, la necesidad de, de tener una estrategia de financiamiento integrada para lograr 
eh, los objetivos que se buscan, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí de las, los ODS con la MS. Eh, esta es una de las medidas que yo quería comentarles que me parece importante, porque es, por ejemplo, eh, mostrar los procesos NDC en nuestros países son liderados principalmente por ministerios de ambiente, mientras que la agenda ODS, que tiene, uno, que tiene indicadores, digamos, que están más relacionados con los indicadores eh, que manejan los ministerios de finanzas o los ministerios de planificación, eh, que son, a su vez, las entidades que toman decisiones sobre regulación, sobre eh, eh, asignación de recursos públicos, sobre eh, sostenibilidad, eh, digamos, en el largo plazo a través de recursos en gobiernos locales, en, en sectores, ¿no? Entonces, es importante también ver esta sinergia, eh, quiénes son los que toman decisiones y cuál es el rol que le corresponde a cada actor. Bueno, un poco más de, de información, saber de que se requiere financiamiento no solo para la implementación, sino también desde la, fa la parte de formulación y la parte de monitoreo, que es la que nos permite reportar y saber cómo vamos avanzando. Eh, y bueno, la construcción de capacidades, fortalecimiento institucional. Eh, y esto también nos, nos invita a ver quién ofrece qué tipo de recursos, de dónde puedo yo obtener nuevos recursos, cuáles son los que yo debo de generar de cierta manera y dónde puede participar sector público, sector privado, autores nacionales, internacionales, banca multilateral, entre otros. Eh, y eso justamente se engloba en lo que tendríamos como noción de estrategia de financiamiento, saber cuánto necesito, para qué, cuáles son mis prioridades y hacer este mapeo, sinceramiento de qué fuentes tengo, a las cuales yo tengo acceso, cuáles me interesarían, saber eh, que existen o tener un acercamiento para ver, por ejemplo, en determinados plazos, según mis prioridades, en cuáles podría engan eh, engancharme o comprometerme en una ruta crítica para levantar barreras, crear condiciones habilitantes de manera que esos flujos lleguen en el momento en el que yo tengo planificada implementar una determinada acción o medida. Eh, justamente buscando ser lo más costo eficiente, ¿no? Porque a veces uno pone muchos esfuerzos en una fuente en el corto plazo y esta no logra eh, concretarse porque se requieren estos pasos de condiciones habilitantes o regulaciones, capacidades, etcétera, que, que a veces eh, demoran los procesos, ¿no? Entonces, cuando se tiene una visión estratégica con objetivos, plazos de actores, recursos, barreras, o, eh, fortalezas, etcétera, podemos organizarnos de mejor manera y tomar acciones eh, en, en lo que nosotros consideramos como más importante, ¿no? Entonces, eh, esto es un poco detallando lo que ya les había comentado. Y considerando de que también los que proveen los recursos financieros tienen sus intereses y sus objetivos, eh, por ejemplo, del lado del sector privado, ellos buscan mayor retorno, o sea, un poco generalizando, ¿no? Mayor retorno con el menor riesgo. Ahora hay cada vez más tendencia a que también se incorpore un impacto. Entonces, tenemos actores que están dispuestos a sacrificar impacto, perdón, dispuestos a sacrificar un poquito de rentabilidad por lograr más impacto. Hay actores que dicen, no, mira, yo busco impacto, pero con rentabilidad, la rentabilidad que yo quiero, ¿no? Entonces, eh, o no quiero asumir riesgo, entonces puedo eh, sacrificar un, eh, o puedo apoyar impacto, pero si sí, eh, otro asume el riesgo, ¿no? Entonces, en esa esfera también tenemos diferentes actores, diferentes corrientes. Y por el lado de los países donantes, hasta cierto punto, que también, bueno, están trabajando en eh, movilizar más recursos privados, pues ellos también están buscando dónde hay mayor ambición en los países desde esta visión de, de integración, de armonización de políticas, donde hay mayor eh, capacidad de, de transformación y donde se pueden sus recursos tener más impacto en levantar barreras, ¿no? Entonces, ahí vemos también sinergias entre, por ejemplo, el Acuerdo de París y los ODS, que a manera de ejemplo, la Unión Europea lo tiene como, como una prioridad en su siguiente ciclo de asignación de recursos. Tienen aquí más links, eh, si quieren con, conocer más, ustedes bueno, deben manejar mucho mejor que yo esa información, pero igual se los dejo. Eh, luego pasamos a la siguiente unidad dentro del módulo, que lo que busca es darle un pantallazo de, ok, qué es lo que eh, tenemos como financiamiento climático específicamente para adaptación eh, y eh, dónde está la brecha, ¿no? Y aquí voy a ser muy, muy rápida porque... Eh, realmente aún estos temas de contabilización, qué es financiamiento para adaptación, qué es financiamiento climático, etcétera, son cosas que no están estandarizadas, son cosas que las diversas instituciones tienen sus propias interpretaciones, eh, habiendo mucha intersección, pero no hay una sola definición, no hay todavía métricas que permiten eh, estandarizar o cuantificar de una única manera 
esta, esta información. Eh, bueno, esto es un poco el, lo que entendemos o se visualiza como el, el, lo que entraría como financiamiento climático internacional, los países, los fondos eh, multilaterales, la banca multilateral y, eh, digamos, los, los agentes implementadores, ¿no? Cómo van. Eh, y, digamos que la, 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 lo oficial que se contabiliza como flujo de financiamiento viene de un mandato de la convención eh, a través del Comité Permanente de Financiamiento, que es el ECIEF, que tiene que hacer bianualmente un reporte sobre eh, la evaluación de los flujos de financiamiento. ¿no? El último que tenemos es el 2018 sobre los flujos de los años 2015 y 2016. Tienen los links, tienen un video donde se explica también, eh, pueden enterarse más. Eh, eso es un poco las, las corrientes, ¿no? Como ven, este es un poco el PAI que ellos mencionan. Se enfocan mucho en la parte de mitigación porque justamente adaptación tiene todavía muy pocas métricas estandarizadas y muy poca eh, información que se dispone. ¿Por qué? Porque mucha también depende de, de las acciones domésticas que todavía los países no hemos contabilizado en nuestros sistemas de monitoreo. Eh, entonces, tienen algunos, adapta, eh, algunos cuadros donde ustedes pueden conocer dónde, dónde, cómo ha ido evolucionando lo, lo que ellos han podido cuantificar como adaptación con el paso del tiempo, eh, los miembros de la OCDE, los, la banca multilateral, algún, los principales fondos eh, climáticos que ven adaptación, cómo es que, que han ido avanzando en sus, en sus colocaciones. Eh, y así sucesivamente tienen, toda esta información está en el informe que ustedes lo pueden ver. Ahora, eh, es importante saber que a partir del Acuerdo de París se reconoce la necesidad de que no solamente haya este financiamiento climático, digamos, en esta estructura en la que los países en desarrollo tienen que dar recursos a los países, eh, perdón, países desarrollados a países en desarrollo, sino de que se genere este, 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 eh, esta compatibilidad de los flujos globales, es decir, de todo lo que mueve la economía global, compatibles con trayectorias bajas en carbono y resilientes. Entonces, al hablar de eso, eh, estamos ya trascendiendo eh, la noción única de cambio climático, la, un, la noción de las NSS, la noción de, de la planificación y adaptación para abarcar justamente los procesos de desarrollo y ver dónde, por ejemplo, eh, hay fondos que, que son ilícitos, eh, mucho de economía eh, informal o, eh, eh, no sé, la, la parte de, de subsidios para combustibles fósiles, como todos esos millones o trillones de fondos pueden incorporarse en esta trayectoria baja en carbono y de desarrollo resiliente. Para eso, bueno, hay, se necesitan cambios en políticas, eh, marcos regulatorios, etcétera, ¿no? Pero en ese sentido el informe también busca plantear esa necesidad, ¿no? Y mensajes clave que son los que también comparte es cómo el riesgo climático se incorpora en el sector financiero, cosa que no se ha contabilizado y que la externalidad sigue quedando fuera. Entonces, a veces también es la justificación de, ojo, una, un proyecto de adaptación no es bancable o no es rentable, pero es porque también aún no se logra incorporar ese riesgo climático eh, de manera física, en los activos, en los créditos, en, por ejemplo, el sistema financiero, ¿no? Eh, cómo se necesitan mayores políticas, mayor participación de, de los, los flujos, no solo de financiamiento, sino los estos de capital, por ejemplo, fondos de pensiones, las inversiones, eh, entre otros. Eh, tienen aquí perspectivas también de otros eh, think tanks que hacen este levantamiento de información con sus propias metodologías que también la comparten a veces con, con Zoom para eh, que el SIF haga el, el informe, ¿no? Tienen aquí otra visualización, por ejemplo, de, de dónde vienen todos los flujos, dónde va hacia eh, canales eh, privados, públicos, eh, a través de qué instrumentos financieros y qué se destina a adaptación, ¿no? Como ven, la diferencia entre mitigación y adaptación es bastante significativa. Pero también es porque, bueno, existe esta falta de información y estandarización. Tienen mayor información aquí, donde están los, los desafíos eh, de, de, la, de la contabilización. Eh, aquí tienen esa información que pueden revisar. Y también les he incluido información para el caso de América Latina y el Caribe, contabilizado por la CEPAL. Entonces, pueden revisarlo, dónde están eh, los principales recursos eh, para adaptación y cómo ha ido evolucionando con tiempo, como el impacto de la situación en Brasil también 
muestra de que los flujos han, se han reducido, pero es porque, bueno, ha habido ese, ese cambio, ¿no? Entonces, pueden ustedes explorar eh, más información también aquí. Y finalmente, para cerrar este módulo, lo que he buscado es que ustedes conozcan, ok, en esta evolución de procesos donde el, te ha invitado siempre eh, a los actores privados a participar de manera voluntaria eh, y ellos han tenido iniciativas quizás por temas de imagen, por temas de responsabilidad social, etcétera, pero que han ido evolucionando en, el, en la profundidad de los compromisos también y que ahora nos encontramos en un, en un escenario de urgencia, ¿no? donde se necesita actuar sí o sí. Entonces, eh, voy a contarles un poco cuáles son estas diversas corrientes de financiamiento, un poco con la finalidad de que ustedes vean dónde existen opciones eh, de eh, canalizar recursos que pueden impactar en nuestras medidas eh, de adaptación. Eh, ¿no? Entonces, esto nuevamente son cosas que se están avanzando y trabajando de manera eh, muy, muy presente, o sea, en el momento. Todavía no se tienen estandarizaciones de conceptos básicos. Eh, se están haciendo en unos casos pilotos, se están explorando cómo en estas diversas corrientes entra o no cambio climático. La parte de mitigación es mucho más clara, la parte de adaptación todavía se maneja, por ejemplo, en la parte de infraestructura verde, la parte de, de agua, de manera mucho más presente, o de agricultura, hasta cierta forma, eh, pero bueno, hay que, eso va a seguir trabajando y, y va a seguir evolucionando. ¿no? Entonces, bueno, eh, esto es un poco lo que salió del, del, también de la cumbre de los ODS y de cambio climático. ¿Dónde está el sector privado? Tiene que haber inversión con impacto social eh, que eh, las empresas buscan también muchas veces. Las estructuras de financiamiento eh, mixto, digamos, que es el que se conoce como blended finance, donde el sector público asume riesgo eh, para que se movilice estos recursos privados, ¿no? Y las finanzas verdes que no solo son cambio climático, sino también ven aspectos ambientales, ¿no? Como calidad de aire, calidad de agua, calidad de suelo, entre otros. Eh, entonces, lo que busco aquí es mostrarle eh, cómo eh, existen estos diversos conceptos y corrientes, ¿no? Por ejemplo, la parte de las finanzas sostenibles que pueden ir desde definiciones muy concretas, la, que se entienden como financiamiento responsable, hasta pues un espectro mucho más eh, integrador de las, a nivel de sistema, ¿no? De, de, de todos los actores que, que movilizan recursos. Eh, justamente existe, al existir todo este desafío de definiciones, nos, nos confunde un poco pero también nos muestra que hay eh, oportunidades, digamos, ¿no? Oportunidades de acercamiento, de, de mejorar este entendimiento, eh, tanto del lado del, de lo que busca este actor privado como de lo que buscamos desde los gobiernos, ¿no? Entonces, es importante que se creen estos espacios, eh, que se identifiquen estos actores para ver dónde están y los, las potenciales oportunidades y también las barreras que hay que sobrellevar. Me estoy concentrando en los aspectos de Blended Finance, de impacto social, eh, inversiones de impacto social, que de cierta manera comprende inversión responsable desde el punto de vista de la que algunos lo han separado, no necesariamente, y lo que es el financiamiento verde. Eh, entonces, van a, a ver en el, en, el, en el transcurso de las diapositivas cómo es que es, se, se mueve esto un poco en el mundo, ¿no? Primero les hago una, una pequeña introducción para que se entienda el concepto de inversiones, desde la oferta y la demanda, los mercados, eh, qué actores existen. Eh, un poco para que, en caso no, no lo conozcan, eh, puedan enterarse un poco más de, de qué instrumentos se manejan, etc. ¿no? Eh, cómo van también en, en los rendimientos y en los riesgos, porque eso es un poco, digamos, los principales factores que ese propiedad se maneja. Eso es un poco para ver que como existe ahora mayor interés en las inversiones de impacto y como en el espectro de tener un impacto solamente social donde se encuentra, por ejemplo, los, la filantropía, ¿no? Con cero retorno, hasta el otro espectro 
donde se busca retorno y no me importa un poco el impacto, tenemos en, esa, en ese gradiente pues la, la inversión social, la inversión de impacto social, donde tenemos actores que están dispuestos a sacrificar hasta cierto punto retorno por impacto, hay unos otros que dicen, no, yo quiero impacto y retorno, y en la parte de responsabilidad social, eh, perdón, inversión responsable, tenemos aparte aspectos de eh, intrínsecos que van a la gobernanza de las propias empresas, aparte de los impactos en, uh, sociales y ambientales, ¿no? y está enfocado netamente en obtener eh, retornos financieros. ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco para comentarles más, tienen aquí lo que es versión de impacto del punto de vista del IFT, del GIN, que es como que un poco la red eh, que tiene más actores en ese, en ese sentido. Eh, nuevamente, un poco mi intención es invitarles a ver dónde hay opción, por ejemplo, ¿no? donde en las inversiones de impacto se sacrifican retornos, entonces podría haber opción de eh, ver qué opciones de mitigación, qué medidas de, perdón, de adaptación no tienen muy claro el retorno, pero sí tienen eh, indicadores claros de, de impacto, no solo en vulnerabilidad, sino también en algunos otros co-beneficios que pueden ser de interés de los inversionistas de impacto, ¿no? eh, Y bueno, seguimos, seguimos así. Eh, inversión de impacto un poco tienen en América Latina, que está creciendo cada vez más, entonces hay opción de que ustedes hagan un mapeo, identifiquen quiénes están presentes en sus respectivos países oportunidades, desafíos, mayor información. Luego pasamos a la inversión responsable, donde tenemos estos principios de ESG, que son Environment, Social and Governance, que también se, se conocen como ASG en español, Ambiental, Social y de Gobernanza. Vemos que el cambio climático es una parte de, pero no únicamente, ¿no? Entonces, también esta perspectiva de cómo me integro yo o cómo busco integrar mi tema en un lenguaje mayor, en un marco mayor eh, que tiene ese, ese potencial. En, los, en la inversión responsable es donde quizás se encuentra también mucho, mucho potencial de movilizar dinero, donde están los fondos de pensiones, los grandes gestores de inversiones. Eh, entonces, los invito a que exploren también cómo se está manejando en sus países. Eh, aquí tenemos pues el, el PIR, que es un poco el, el, la iniciativa que congrega más actores, entonces también pueden identificar en sus países si tienen representación o contactarse con una América Latina para que comiencen a hacer esos, esos logros. ¿no? Tenemos eh, la perspectiva de cómo la inversión responsable se vincula a los ODS, que son temas que está explorando el PIB. Como les digo, únicamente no es cambio climático, eh, pero existe esta opción. ¿no? Ellos ven, ya tienen un análisis de cómo aporta, qué eh, objetivo tenemos, cómo ha ido evolucionando. Los mercados principalmente se, se manejan en en Europa, en los mercados desarrollados, pero ellos buscan que sus portafolios pues, eh, se reflejen en proyectos limpios, responsables, y muchas veces esos se traducen en América Latina. ¿no? Entonces, mayor información, el tema de métricas. Cuando hablamos de financiamiento verde, pues básicamente es eh, entrar a la parte que yo les decía, ¿no? de eh, mitigación, adaptación, más otros temas ambientales, eh, eh, que nos da un, un espectro un poco mayor, ¿no? Y la parte de eh, finanzas sostenibles tiene las otras aristas, social, económico y de gobierno. Entonces, bueno, algunas definiciones quieren enterarse más. Eh, inversión verde, que es otro tema, inversión sostenible, eh, que tiene mucho de común, etcétera, pero... Mi intención no es confundirlos, sino decirles que existen todas estas inversiones, pero que tienen muchos temas en común. Entonces, eh, quizás eh, la inversión de impacto, la inversión responsable, eh, y son, digamos, las que tienen mayor claridad por tener también mayor, un poco más de tiempo de trabajo, y las otras, otras definiciones cogen de, de estas, ¿no? Eh, o a veces son sinónimos, a unos las interpretan como sinónimos. Tenemos inversiones en América Latina también. El tema de blended finance es un tema que está logrando cada vez tener un mayor protagonismo. Eh, ¿Por qué? Porque justamente tiene opciones de cómo, se usa, cómo usar los recursos públicos, nacionales e internacionales, o de, de donaciones, etcétera, para movilizar el capital privado, privado al asumir un poco de riesgo 
y que ellos pues puedan tener el retorno que esperan y eh, los, los actores públicos el, los impactos o eh, que se necesitan, ¿no? Entonces, eh, les invito a que, que lean más, este tema es muy interesante y que vamos a ver luego la, cuando veamos las estructuras de financiamiento eh, en los ejemplos donde hay participación del sector privado, ¿no? Entonces, tienen allí eh, estadísticas, tienen las fuentes, convergences, creo que la plataforma que recoge eh, a mayores actores y les permite preparar estas, estas estadísticas, ¿no? qué instrumentos son los que más se utilizan. Blended Finance no es una corriente, sino son como que estructuras de financiamiento que utilizan a diversos actores que están buscando inversión de impacto, inversión responsable, y las traducen en, por ejemplo, estructuras de, de crédito, de equity, ¿no? o de bonos, etc. Entonces, aquí tienen más, más información. Eh, diferenciar también un poco de qué es financiamiento verde de enverdecer las finanzas, ¿no? De eh, un poco más de este enfoque de finanzas sostenibles que lleva todo el sistema. Financiamiento, tienen ejemplos, eh, mayores informaciones, por si tienen mucho tiempo, que yo sé que no lo tienen, pero en caso eh, les, les guste explorar más. Eh, tienen algunos casos de, de ver cómo es que han ido evolucionando los procesos también. Eh, tienen el ejemplo de China, eh, cómo ha ido eh, teniendo, puede ser un benchmark en caso de ustedes. Tienen, considerado. tienen artículos de consulta, de opinión, pues son temas muy vigentes eh, que pueden revisar. Bueno, entonces espero que eh, hayan entendido un poco el, el mensaje. Me, me extendí mucho más de lo, de lo esperado, pero eh, bueno, disfruten el material, saquen el máximo provecho y seguimos en contacto. Que tengan una buena semana.